வணக்கம் நண்பர்களே நாம் இப்ப இந்த வீடியோல ரவுட்டிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கான்செப்ட பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் சோ கடந்த வீடியோல நம்ம என்ன பண்ணியிருந்தோம் ஒரு சிம்பிள் லே அவுட் பூட் ஸ்டாப்ல எப்படி போடுறது அதுக்கான ஹெட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய காம்பனன்ஸ் எப்படி கால் பண்றது ஜஸ்ட் டெக்ஸ்ட் மட்டும் என்ன பண்ணிருக்கோம்னா அதுல வந்து நம்ம கால் பண்ணியிருந்தோம் இது வந்து சைடு பார் இது வந்து கண்டென்ட்டுக்கான ஏரியா சார் மீன் ஆர்டிக்கல் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இது வந்து ஃபூட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணியிருந்தோம்னா டிசைன் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ இந்த ஆக்சுவலி என்ன பண்ணியிருந்தோம்னா இதெல்லாம் தனித்தனி காம்பனன்ஸ் கிரியேட் பண்ணியிருந்தோம் அதை என்ன பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து செலக்டார் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணி அந்த காம்பனன்ஸ் எல்லாம் இங்கே வந்து நம்ம வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இப்படி ஒரே இடத்துல நிறைய காம்பனன்ஸ் இப்போ வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா இங்கெல்லாம் தனித்தனி காம்பனன்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறது ஓகே இப்போ ஒரே இடத்துல நிறைய காம்பனன்ஸ் எப்படி இன்க்ளூட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடான விஷயம் அதை சிம்பிளாக எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து ஸ்டார்டிங் வந்து என்னது இன்ட்ரோடக்ஷனில் டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி இங்கே வந்து ரவுட்டிங் அப்படின்னு ஒன்று கிளிக் பண்ணுவோம் ஸோ ரவுட்டிங் கிளிக் பண்ணால் அதுக்கான அந்த ஆக்சுவலி அந்த காம்பனன்ட் கால் ஆகும் காம்பனன்ட்னா அந்த ஸ்டீமல் சிஎஸ்எஸ் அந்த டைப் ஸ்கிரிப்ட் ரிலேட்டட் ஆனது நமக்கு வந்து என்னாகும் இங்கே வந்து கால் ஆகும் தென் மேனேஜிங் டேட்டா அப்படின்னு நம்ம கிளிக் பண்ணோம்னா அதுக்கான ஏரியா கால் ஆகும் நம்ம வந்து அப்பப்போ ஒவ்வொரு டைம் கிளிக் பண்ணும்போது இந்த ஐக்கான் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ரெஃபரன்ஸ் ஆகாது அது அப்படியே தான் இருக்கும் பட் நீங்கள் எந்த எந்த வேணாலும் நீங்கள் கால் பண்ணிக்கலாம் ஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணால் நமக்கு கால் ஆகும் ஆனால் பேஜ் ரெஃபரன்ஸ் ஆகுது கண்டென்ட் மட்டும் நமக்கு என்ன ஆகலாம் லோட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இதை தான் ரவுட்டிங்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இப்படி சிம்பிளாக ஒரு டெமோவாக பண்ண போகிறோம் எப்படி பண்ண போகிறோன்னு பார்த்தோம்னா இங்கே வந்து நம்ம இங்கே இருக்கிற மாதிரி என்ன பண்ண போகிறோம்னா சிங்கில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா சிம்பிளாக ஒரு ஆங்கர் டேக் யூஸ் பண்ணிவிட்டு லிங்க்கை வந்து கால் பண்ண போகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஆப்னு கிளிக் பண்ணுறேன் ஸ்டார்ட்னு வந்துருக்குது தென் ரவுட்டிங் கிளிக் பண்ணுறேன் இங்கே வந்து ஸ்லாஷ் ரவுட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஸ்லாஷ் ரவுட்டிங்னு ஒன்று சொல்லும்போது அந்த பர்டிகுலர் ஏரியா கால் ஆகுது மேனேஜிங் டேட்டா கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ கிளிக் பண்ணும்போது அவங்க டேட்டானு ஒரு நேம் வச்சுருக்காங்க யூஆர்எல் அந்த யூஆர்எல் பேஸ் பண்ணி என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு வந்து இங்கே வந்து கண்டென்ட் வந்து லோட் ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா சிம்பிளாக பண்ண போகிறோம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற மாதிரி அவங்க பெரிய அப்ளிகேஷன் பண்ணிருக்காங்க நம்ம வந்து சிம்பிளாக காம்பனன்ட் கிரியேட் பண்ணி இந்த ஒர்க் எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா புதுசாக ஒரு கமெண்ட் ப்ராம்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஆல்ரெடி வந்து என்னுடைய அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இதில் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா என்னுடைய நியூ கமெண்ட் ப்ராம்ட் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு புதுசாக காம்பனன்ட் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ என்ஜி ஜெனரேட் காம்பனன்ட் ஆல்ரெடி நமக்கு என்னென்ன காம்பனன்ட் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஸோ இங்கே வந்து ஆர்டிக்கிள் ஃபூட்டர்ஸ் ஹெட்டர் சைட் ஃபார் இதெல்லாம் இருக்குது ஸோ இதை தாண்டி வேறு காம்பனன்ஸ் வந்து ஆர்டிக்கிளில் நான் லோட் பண்ணுற மாதிரி சில காம்பனன்ஸ் வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன் என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஸோ நம்மளுடைய கமெண்ட் ப்ராம்ட்டில் போய்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்ஜி ஜெனரேட் காம்பனன்ட் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு காம்பனன்ஸ் நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ என்ன வேணால் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய காம்பனன்ஸ் நமக்கு வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் வெயிட் பண்ணலாம் ஐ திங்க் இது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ டிபார்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிற காம்பனன்ட் இப்போ வந்து எனக்கு என்பிஎம் மாறி இருக்குது ஓகே ஜென்ரேட் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து லைப்ரரி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு காம்பனன்ட் நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ அப்படின்னா டிபார்ட்மெண்ட் டீடெயில்ஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா டிபார்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணால் நமக்கு வந்து லோட் ஆகும் லைப்ரரினா லைப்ரரியோட டீடெயில்ஸ் வந்து நமக்கு லோட் ஆகும் அந்த அது நம்ம கிளிக் பண்ணும்போது தென் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு காம்பனன்ஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்படி நம்ம கிரியேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு நமக்கு வந்து தேவையான ஸ்டீமல் சிஎஸ்எஸ் அந்த டைப் ஸ்கிரிப்ட் டெஸ்டிங் ஃபைல் எல்லாமே வந்து நமக்கு ஜென்ரேட் ஆகும் இதெல்லாம் ஒவ்வொரு காம்பனன்ட் இப்போ நம்ம என்ன கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம்னா மூணு காம்பனன்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இங்கே நம்ம போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா புதுசாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே இருக்கிறது க்ரீன் கலர் இப்போ மறுபடியும் க்ரீன் கலராக மாறிடுச்சு இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா கம்பெனியில் வந்து அப்டேட் பண்ணிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா டிபார்ட்மெண்ட்னு ஒரு காம்பனன்ட் லைப்ரரின்னு ஒரு காம்பனன்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்னு ஒரு காம்பனன்ட் இதெல்லாம் நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இங்கே ஆல்ரெடி நம்ம வந்து சைட் பார் அப்படின்னு ஒன்று வச்சுருந்தாலவா அந்த சைட் பார்ல தான் நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா
சரிங்களா ஸோ நமக்கு வந்து டிஃபால்ட் இருக்கக்கூடிய ரவுட்டிங் மாடியூல் இந்த ரவுட்டிங் மாடியூல் ஆப் டாட் ரவுட்டிங் டாட் மாடியூல் டாட் டிஎஸ் இதை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இந்த ரவுட்டிங் மாடியூல்ஸில் வந்து ரவுட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஏரியா கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதுலேயே அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா நேரடியாக வந்து ஃபார் ரூட்ஸ் அப்படிங்கிறதுல வந்து டிஃபால்ட்டாக பண்ணி வச்சிருப்பாங்க நம்ம எதுவும் பண்ண தேவையில்லை நம்ம பண்ண வேண்டிய ஒர்க் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இங்கே போய் அதுக்கான பாத் செட் பண்ணுறது ஸோ இதெல்லாம் நம்ம எப்படி ஈஸியாக கற்றுக்கலாம் இன்னும் நமக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஐடியா தரேன் நம்ம இங்கே நம்ம போனோம்னா ஆங்கிலர் ரவுட்டிங் ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும் இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கனாவே என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா இந்த ரவுட்டிங் பற்றின டுட்டோரியல் அவங்களே போட்டிருப்பாங்க அவங்களே எக்ஸாம்பிள்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களுடைய மாடியில் இம்போர்ட் பண்ணணும் அதில் ஃபார் ரூட்டில் வந்து என்ன பண்ணணும் இப்படி தான் பாத் செட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க பாத் என்ன எம்டியா இல்லை வேறு எதுவும் கொடுக்க போகிறீங்களா அதோட காம்பனன்ட் என்ன நீங்கள் பார்த்து இந்த பாத்தை பேஸ் பண்ணி அந்த காம்பனன்ட் கால் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் கொடுத்து வச்சிருப்பாங்க நீங்கள் இதையும் என்ன பண்ணலாம் ஃபர்தராக நீங்கள் வந்து கோத்ரூ பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா அதே ஒர்க்காக தான் நம்ம இங்கே பண்ண பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ரவுட்ஸ் அப்படிங்கிறது இங்கே ஆல்ரெடி டிக்ளேர் பண்ணி வச்சிருக்காங்க ஸோ அதில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ இங்கே வந்து ரவுட் வந்து டிக்ளேர் பண்ணும் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் காம்பனன்ட் மூணு காம்பனன்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதனால என்ன பண்ணுங்க மூணு கர்லி பிளேசஸ் நான் போட்டுக்கிறேன் ஸோ ஓகேங்களா இது வந்து மூணு கர்லி பிளேசஸ் போட்டிருக்கேன் ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து மூணு காம்பனன்ட் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் காம்பனன்ட் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் காம்பனன்ட் வந்து என்னுடைய லைப் டிபார்ட்மெண்ட் காம்பனன்ட் ஸோ அந்த டிபார்ட்மெண்ட் காம்பனன்ட்டுக்கான பாத் என்ன அப்படின்னு நான் சொல்லணும் ஸோ பாத் அப்படின்னா எனக்கு வந்து டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு வரணும் ஸோ இப்படி வந்தால் எனக்கு வந்து எந்த காம்பனன்ட் கால் ஆகணும் காம்பனன்ட் நேம் கேட்குது அந்த காம்பனன்ட் வந்து எனக்கு வந்து டிபார்ட்மெண்ட் காம்பனன்ட் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த டிபார்ட்மெண்ட் காம்பனன்ட்டுங்கிறது இங்கே இருக்குது டிபார்ட்மெண்ட் காம்பனன்ட் அப்படின்னு ஒன்று அதை வந்து ஒன்ஸ் அகைன் நாங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக இம்போர்ட் ஆகும் ஸோ அப்படி இல்லைனா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இம்போர்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பண்ணணும் ஸோ சிம்பிளாக நமக்கு வந்து என்னன்னா இதோட இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து நாங்கள் நமக்கு ஆட்டோமெட்டிக்காக இம்போர்ட் பண்ணி காமிச்சிடும் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்து நான் என்ன கிளிக் பண்ணுறேன்னா இந்த பார்த்து வந்து யூசர் டிஃபைன் நீங்கள் என்ன வேணாலும் போட்டுக்கலாம் லைப்ரரி அப்படிங்கிறது ஸோ லைப்ரரி நான் போட்டிருக்கேன் நான் பார்த்துக்கோங்க அந்த ஐ லைப்புக்கும் லைப்ரரிக்கும் வித்தியாசம் கிடையாது நீங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்னு கூட எழுதிக்கலாம் இது வந்து நம்மளுடைய யூசர் டிஃபைண்டு பார்த்து தான் இது நீங்கள் எப்படி வேணால் எழுதி வச்சுக்கலாம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து காம்பனன்ட் அப்படிங்கிறது கொடுப்போம் ஸோ காம்பனன்ட் யார் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா லைப்ரரி காம்பனன்ட் ஸோ லைப்ரரின்னு டைப் பண்ணி பார்ப்போம் லைப்ரரி காம்பனன்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து ஆட்டோ இம்போர்ட் கிளிக் பண்ணால் ஆட்டோமெட்டிக் நமக்கு வந்து நாங்கள் கண் ஆட்டோமேட்டிக்காக இம்போர்ட் ஆயிரும் கண்டிப்பாக இதை இம்போர்ட் பண்ணணும் உங்களுக்கு இம்போர்ட் ஆகலைனா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இந்த யூஆர்எல் சொல்லி நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணணும் டாட் அப்படின்னா நம்ம இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே ஆப் ஃபோல்டருக்குள்ள லைப்ரரின்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குது அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே ஐ மீன் இந்த லைப்ரரின்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குது அதுக்குள்ள லைப்ரரி டாட் காம்பனன்ட் இந்த ஃபைலை தான் நம்ம இம்போர்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத இங்கே நான் சொல்லணும் இந்த காம்பனன்ட் ஸோ அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா லைவ் லிப் டாட் காம்பனன்ட் அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொல்லணும் தென் இன்னொரு காம்பனன்ட் என்ன கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு காம்பனன்ட் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இந்த இது இந்த கர்லி பிளேசஸ்க்கில் போயிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் பாத் செட் பண்ணணும் ஸோ இங்கே வந்து பாத் அப்படிங்கிறத கொடுத்துறேன் கொடுத்துட்டு நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படிங்கிற நேம் யூஆர்எல் நேம் தான் ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துறேன் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து காம்பனன்ட் யார் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லணும் ஸோ காம்பனன்ட் என்ன அப்படின்னா நான் ஸ்போர்ட்ஸ் காம்பனன்ட் இப்போ டைப் பண்ணால் நமக்கு சஜஸ்ட் பண்ணி காமிக்கும் ஸ்போர்ட்ஸ் காம்பனன்ட் ஆட்டோமெட்டிக்காக இம்போர்ட் ஆகிடுச்சு சரி தான் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ரவுட்டிங் வந்து நான் செட் பண்ணிட்டேன் அப்போ நான் வந்து பார்த்து வந்து நான் கிளிக் பண்ணால் அங்கே மூவ் ஆகணும் ஸோ இங்கே நம்ம கிளிக் பண்ணுறோம் அல்லவா ஸோ இங்கே ஃபார்ம்ஸ்னு கிளிக் பண்ணால் இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து ஃபார்ம்ஸ்னு யூஆர்எல் வருதா அந்த யூஆர்எல் அதே ஹெச்டிடிபி ரெக்வஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க அந்த பார்த்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா செட் பண்ணணும் ஸோ எப்படின்னா ஆங்கர் டேக் மூலமாக நம்ம வந்து கால் பண்ணணும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் ஆப் டாட் இந்த காம்பனன் டாட் எஸ்டிஎம்எல் ஆஃப் போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அதுக்கு தேவையான பாத் செட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன பண்ணுறேன் நீங்கள் பூட் ஸ்டாப்பில் நேவ் தெரிஞ்சதுன்னா நேவ் வந்து காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்களுடைய டபிள்யூ த்ரீ ஸ்கூலில் போயிட்டு நீங்கள் வந்து நேவ் அப்படிங்கிறது நீங்கள் தெரிய பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நேவிகேஷன் லிங்க் ஸோ
ஸோ இங்கே நம்ம போய்ட்டு என்ன பண்ணுறோன்னா ஆட் பண்ணிவிட்டு டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு நான் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ வந்து என்னங்கன்னா டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்குது ஆனால் இந்த காம்பௌண்ட் எதுவுமே வந்து நமக்கு வந்து கால் ஆகலை ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பொதுவாக நீங்கள் இந்த ஹச்ரஃப் அப்படிங்கிறத இங்கே வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா எடுத்துட்டாங்க இந்த ஆட்ரிபியூட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது என்ன ஆட்ரிபியூட் யூஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரவுட்டர் லிங்க் அப்படிங்கிற ஆட்ரிபியூட் நீங்கள் இங்கே போனீங்கன்னா அவங்களே வந்து சொல்லியிருப்பாங்க நீங்கள் இதை வேணா கோத்ரு பண்ணி பாருங்கள் கோ கோத்ரு பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரவுட்டர் லிங்க் அப்படிங்கிறது வேணா கொடுத்துருப்பாங்க ஐ திங்க் பாத் காம்பௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ரவுட்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே எனிவே தெரில நான் உட்காந்து இதில் டைம் வேஸ்ட் பண்ண விரும்பலை ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா நேரடியாக நான் போயிடுறேன் ஸோ என்ன அப்படின்னு நீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து ஹச்ரஃப் அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணணும்னா ரவுட்டர் லிங்க் அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணணும் ஸோ இந்த இடத்துல ரவுட்டர் லிங்க்குங்கிற இந்த ஆட்ரிபியூட் வந்து ஆட் பண்ணணும் இதுதான் இங்கே இருக்கக்கூடிய ரவுட்டிங் கான்செப்ட்டுக்கு இந்த ஹச்ரஃப் அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடையாது ஹைஃபர் ரெஃபரன்ஸ் இங்கே இல்லை ரவுட்டர் லிங்க்குங்கிறது தான் இருக்குது ரவுட்டர் லிங்க் ஸோ அதே மாதிரி என்ன பண்ணணும்னா இதுக்கும் வந்து ரவுட்டர் லிங்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாற்றணும் ரவுட்டர் ஏன்னா இது வந்து இதோட கான்செப்டே வந்து ரவுட்டர் தான் ஸோ ரவுட்டர் லிங்க் அப்படிங்கிற நீமில் வச்சுருக்கிறாங்க லிங்க் ஹைப்பர் லிங்க் பதில் ரவுட்டர் லிங்க் அப்படின்னு மாற்றிட்டாங்க ஸோ இங்கே நான் என்ன பண்ணுறேன்னா லிப் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் தென் நெக்ஸ்ட் இங்கே என்ன பண்ணிடுறேன் அப்படின்னா ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் ஸோ ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்னு ஆட் பண்ணிடுறேன் இந்த லிங்கையும் அதுவும் ஒன் ஒரே மாதிரி இருக்கான்னு செக் பண்ணணும் எங்கன்னா இந்த ஆப்டா ட்ரௌட்டிங் டாட் மாடியல் டாட் டிஎஸ்ல வந்து டிப்டு இங்கே வந்து லைப்ரரியும் கொடுத்துருக்கீங்க ஸ்போர்ட்ஸும் கொடுத்துருக்கீங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ இந்த மாடியில் வேண்டாம் ஸோ இங்கே வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டா ஸ்போர்ட்ஸ்னு சொல்லணும் லைப்ரரின்னு சொல்லிட்டா லைப்ரரின்னு சொல்லணும் இதான் வந்து யூஆர்எல் நேமு ஸோ அந்த யூஆர்எல் நேம் வந்து கரெக்டாக நம்ம கொடுத்துடணும் ஸோ இந்த யூஆர்எல் நேம் எதில் கொடுக்குறோம்னா நம்மளுடைய சைடு பாரில் கொடுக்குறோம் இப்போ வந்து நம்மளுடைய சைடு பாட்டில் இது வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஐ மீன் ஆர்டிகிள் ஒன்றுங்கிறது நமக்கு வந்து சைடு பாரில் வருது இது வந்து என்னது நம்ம வந்து கண்டென்ட் லோட் ஆகக்கூடிய ஏரியா அப்போ கண்டென்ட் எப்படி லோட் பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்க வந்து ரவுட்டர் அவுட்லெட் அப்படின்னு ஒன்று புதுசாக சொல்லுவாங்க இந்த ரவுட்டர் லிங்க் அப்படிங்கிறது நம்ம இங்கே கொடுத்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து லிப் லைப்ரரின்னு கொடுத்தா இங்கே வந்து நமக்கு என்ன ஆகுனா யூஆர்எல் லைப்ரரின்னு யூஆர்எல் சேஞ்ச் ஆகும் ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் கொடுத்திங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேஞ்ச் ஆகும் டிபார்ட்மெண்ட் கொடுத்திங்கன்னா டிபார்ட்மெண்ட்னு சேஞ்ச் ஆகும் பட் வந்து நமக்கு வந்து என்னங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து கண்டென்ட் லோட் ஆகலை ஸோ கண்டென்ட் எப்படி லோட் பண்ண வைக்கிறது அதுக்கு தான் இங்கே என்ன பண்ணணும் இங்கே எந்த ஏரியாவில் கண்டென்ட் லோட் பண்ணணுமோ அந்த ஏரியாவில் போயிட்டு நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் அங்கே அவங்க ஒரு டேக் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரீ டிஃபைண்ட் டேக் என்ன அப்படின்னா ரவுட்டர் அவுட்லெட் அப்படிங்கிற ஒரு டேக் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ரவுட்டர் அவுட்லெட் அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொல்லிடணும் ஸோ இந்த ஏரியாவில் தான் என்னுடைய கண்டென்ட் எல்லாம் லோட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த இடத்துல சொல்லிடணும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிபார்ட்மெண்ட் ஒர்க்ஸ்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கேன் ஐ மீன் டிபார்ட்மெண்ட் காம்பௌண்ட்டில் நம்ம போய் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா டிபார்ட்மெண்ட்டோட ஹெஸ்டிஎம்எல் ஃபைலில் வந்து டிபார்ட்மெண்ட் ஒர்க்ஸ்னு அவங்க அவங்களே போட்டு வச்சுருப்பாங்க டிபார்ட்மெண்ட் ஓப்பன் பண்ணோம்னா இவங்க வந்து டிபார்ட்மெண்ட்டில் உங்களுக்கு என்ன ஹெஸ்டிஎம்எல் பேஜ் நீங்கள் போட்டிருக்கீங்களோ அது வந்து டிபார்ட்மெண்ட் பேஜ் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட் ஒர்க்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க வேணால் இங்கே வந்து டிபார்ட்மெண்ட் பேஜ் அப்படிங்கிற மாதிரி தீங்கன்னா அங்கே வந்து டிபார்ட்மெண்ட் பேஜ்னு சொல்லிட்டு டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ இப்போ போய் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து இங்கே யூஆர்எல்லில் டிபார்ட்மெண்ட்னா டிபார்ட்மெண்ட் பேஜ் லைப்ரரின்னு கிளிக் பண்ணால் லைப்ரரி ஒர்க்ஸ்னு வரும் ஸ்போர்ட்ஸ்னு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் ஒர்க் வரும் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இப்போ டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து ஏதாவது ஒரு நீங்கள் வந்து வேறு கண்டென்ட் நீங்கள் ஆட் பண்ணுறீங்கன்னா அதை வந்து நீங்கள் வந்து கால் பண்ணி அதுக்கான டிசைனிங்காக நீங்கள் அங்கே போட்டுக்கலாம் அதை போட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அந்த பேஜை லோட் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து வேணா ஒரு சின்ன சாம்பிள் வந்து டபிள்யூ த்ரீ ஸ்கூலில் ஏதாவது அதில் எடுத்து ஆட் பண்ணி நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் அந்த டபிள்யூ த்ரீ ஸ்கூல்ஸ் போயிட்டேன் இதில் நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா பூட் ஸ்டாப் ஃபோர் அப்படிங்கிறது பார்த்துக்கிட்ருக்கோம் ஸோ இங்கே போயிட்டு பூட் ஸ்டாப் ஃபோர் அப்படிங்கிறது வேணால் கொடுப்போம் ஸோ இதில் நீங்கள் டிஃபால்ட்டாக நீங்கள் புட் ஸ்டாப் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணணும் அப்படிங்கிற கம்பல்சரிலாம் கிடையாது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ இந்த ஃபார்ம்ஸ் வந்து ஃப்ரீ டிஃபைண்ட்டாக அவங்க வந்து எழுதி வச்சிருக்கிற
இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் லைப்ரரின்னு கிளிக் பண்ணால் நமக்கு வந்து அந்த டேபிள் கால் ஆகுது டிபார்ட்மெண்ட்னு கிளிக் பண்ணால் நமக்கு என்ன ஆகுது அந்த ஃபார்ம் வந்து கால் ஆகுது இது மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் நீங்கள் கிளிக் பண்ணால் ஸ்போர்ட்ஸ் ஏரியா ஸோ அந்த ஏரியாக்கான கண்டென்ட்டை நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் பேஸ்டாக இந்த இந்த லிங்க்கை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து என்ன ஆகும்னா அந்த பேஜெலாம் நமக்கு வந்து கால் ஆகும் ஸோ இந்த ஒர்க் தான் வந்து இதில் பண்ணியிருக்காங்க இதை பண்ணி தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இங்கே வந்து கண்டென்ட்டெல்லாம் லோட் பண்ணி காமிக்கிறாங்க அதே மாதிரி நம்ம வந்து இதை கிளிக் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இந்த பேஜ் வந்து ரெஃபரன்ஸ் ஆகாது நல்லா கவனிங்க அது ரெஃபரன்ஸ் ஆகுது ஆனால் வந்து நமக்கு வந்து யூஆர்எல் வந்து மாறும் அப்படி யூஆர்எல் மாறுறத பொறுத்து நமக்கு என்ன ஆகுன்னா கண்டென்ட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே வந்து லோட் ஆகிட்டே வரும் ஸோ இதெல்லாம் என்னன்னு சொல்கிறாங்க ரவுட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அடுத்த வீடியோவில் ரவுட்டிங்கில் அடுத்து இருக்கக்கூடிய சைல்ட் ரவுட்டிங்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம உபாதிக